हे नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी आय क्यूमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ टॉपिक आजचं व्हिडिओ टॉपिक आहे बायोलॉजी किंवा जीवशास्त्र वनला एक महत्त्वपूर्ण टॉपिक आहे ते म्हणजे जे ॲनिमल क्लासिफिकेशन आहे बघा त्यामधलाच जे नॉन कॉर्डेटचा भाग आहे त्यामध्ये असणार आहे ॲनिलिडा बघा ॲनिलिडीचं याचं महत्त्वपूर्ण असं की यावर आयोग प्रिलिममध्ये हमखास क्वेश्चन विचारतात जे येणार राज्यसेवा असं नाही जे एक कंबाईन एक्झाम असणार आहे तर त्यामध्ये हमखास यावर क्वेश्चन विचारणार आहे किंवा विचारलेले सुद्धा आहे त्याच्यामुळे हा टॉपिक खूप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे या टॉपिकमध्ये आपण सर्व माहिती ॲनि ॲनिलिडा किंवा प्लॅन किंगडम सॉरी ॲनिमल किंगडम नंतर त्याची जी क्लासिफिकेशन आहे नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट तर त्याचीसुद्धा आपण पूर्ण माहिती पाहणार आहोत तर पहा मित्रांनो दोन प्रकारे बायोलॉजीचं जे बघा जे प्लॅन आणि ॲनिमलचं आहे बघा त्याचं क्लासिफिकेशन दोन याच्यामध्ये केलेलं आहे तेव्हा किंगडम म्हटलं जातं तर दोन प्रकार आहेत किंगडमचे एक म्हणजे प्लॅन्ट आणि एक दुसरं म्हणजे ॲनिमल प्लॅन्टला प्लॅन्टी म्हणतात ॲनिमलला ॲनिमेलिया असं म्हणतात तर आज पाहणार आपण ॲनिमेलिया म्हणजे आपले जे प्राण्यांचे आहे बघा क्लासिफिकेशन ते पाहणार आहोत त्यापूर्वी आपण काही विषयाचे सब्जेक्टचे जनक आहेत किंवा फादर ऑफ दिस सब्जेक्ट पाहणार आहोत तर पहा जीवशास्त्र म्हणजे बायोलॉजीचे जनक आहेत अरस्तुतो किंवा फादर ऑफ बायोलॉजी कोणाला म्हणतात अरिस्टॉटलला किंवा अरस्तुला म्हणतात त्यानंतर प्राणीशास्त्राचा म्हणजे जुलॉजीचा जनक अरस्तो आहे वनस्पती विज्ञान जनक थिओफेटस आहे बायनोमकिल नोमिक्लेचर त्याला द्विनाम पद्धती म्हणतो याला कॅरोलस लिनियस सुद्धा म्हणतात आणि फादर ऑफ टेक्नॉमी बघा याला हे सुद्धा कॅरोलस लिनियस आहे पीशीचा शोधक किंवा जे ज्यांनी शोध लावला ते रॉबर्ट हुकनी लावला पीशी केंद्रकाचा शोध रॉबर्ट ब्राऊननी लावला नंतर पीशीमध्ये जे पीशी द्रव्य असतं म्हणजे सायटोप्लाजम म्हणतो आपण तर त्याचा शोध हा हॅक्सले यांनी लावला आहे नंतर फादर ऑफ टेक्नॉमी सुद्धा लिनियस म्हणतात बघा आपल्याला क्वेश्चन विचारलेला आहे आपण फादर ऑफ टेक्नॉमी टेक जॉन ऑमी कोणाला म्हणतात तर लिनियसला म्हणतात पुन्हा पी सीचा शोध कोण लावला रॉबर्ट हुकने लावला हे महत्वपूर्ण आहे बघा हे देण्यात ठेवाच लागणार आहे तुम्हाला त्यानंतर बघा आपण दोन प्रकारे किंगडम बघितले एक प्लॅन्ट आणि एक ॲनिमल आज काय पाहणार आहोत आपण ॲनिमल किंगडमचा एक भाग म्हणजे ॲनी मेडिलिया हा पाहणार आहोत त्यापुढे आपण हे काय बघू प्राण्यांचे वर्गीकरण कसं आहे कसं केलं आपण त्याच्यापूर्वी थोडी माहिती पाहू बघा प्राण्यांचे दोन प्रकारे वर्गीकरण केले एक कॉर्डेट किंवा त्याला न नॉन व्हॉल्टिब्रेट सुद्धा म्हणतात पाठीचा कणा नसणार आहे आणि एक कॉर्डेट म्हणजे व्हॉल्टिब्रेट म्हणजे ज्यांना पाठीचा कणा आहे थोडाफार तर ते प्राण्यामध्ये वर्गीकरण केलं आहे जे नॉन कॉर्डेट किंवा नॉन व्हॉल्टिब्रेट आहे बघा याच्यामध्ये प्रोटोजो आहे पुरी फेरा आहे सिलेंड्रेटा आहे फ्लॅटवर्म आहे नंतर राऊंड शेप आहे ॲनिमिलिडा आहे ॲनिलिडा नंतर अर्थपोडा मुलुस्का इकायनो डर्मेटा इकायनो डर्मा आणि हेमी कॉर्डेटा हे काय आहेत नॉन कॉर्डेटचे भाग आहेत यांची मराठीमध्ये सुद्धा दिले अर्थ प्रोटोजॉला आधी प्राणी सुद्धा म्हणतात पुरी फेराला छिद्र असणारे जे प्राणी आहेत बघा ज्यांना पाठीचा कारण नाही पण छिद्र आहे पाठी त्यांना पुरी फेरामध्ये वर्गीकरण केले आहे नंतर कोलेन रेटा किंवा सिलेंड रेटा सुद्धा म्हणतो आपण प्रवास प्राणी इथं त्यांना सिलेंड रेटा स्पिलिंगमध्ये मिस्टेक होईन तुमच्या नंतर फ्लॅटवॉर्म बघा यांना चपटी कृमी म्हणतात नंतर राऊंड वॉर्म म्हणजे गोल कृमी बघा जे गोल आहेत प्राणी ते त्यांना नंतर ॲनिलिडा जे आपण खंडित प्राणी म्हणतो बघा अर्थपोडा म्हणजे संधीपात प्राणी मोलुस्का म्हणजे मृदू काय मृदू म्हणजे एकदम मऊसर असणार आहे आपण बघू गल काय बघा ते त्या टाईपचं मोलुस्कामध्ये त्यांचं वर्गीकरण केलं आहे नंतर एक आहे नो डर्मा हे कटक चर्मी प्राणी आहेत आणि हेमी कॉडेटा म्हणजे ज्यांना अर्ध संपृष्ट म्हणजे त्यांचा पाठीचा कणा पूर्ण परिपूर्ण नाही आणि थोडाफार आहे म्हणून त्यांना मध्ये वगैरे ठेवले नंतर कॉर्डेटचा आपण हा सुद्धा भाग कवर करणार आहोत त्याच्यामध्ये पी सी आहे एम पी व्ही आहे रेप्टाईल्स आहे एव्हिज आहे नंतर मेमेल आहे हे आपण पूर्ण बघणार आहोत आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त हा टॉपिक पाहणार आहोत जे ॲनी लिडा म्हणून जे बघा एक हा भाग येत आला सहाव्या नंबरचा पॉईंट आपण आज पाहणार आहोत तर बघा तुम्हाला सामान्यासाठी एक सोपं दिलं क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल व्हॉल्टिप्रेट आणि नॉन व्हॉल्टिप्रेट तर जे व्हॉल्टिप्रेट आहे बघा ज्यांना पाठीचं कारण आहे त्यामध्ये एक गरम रक्त असणारे आणि थंड रक्त असणारे गरम रक्त असणारे मॅमल्स आहे बर्ड्स आहे आणि कोल्डमध्ये किंवा जे थंड रक्त आहे तर ते फिश मास्क किंवा रेप्टाईल सर्विस फिस्ट आणि एम पी बी उभयचार प्राणी आहेत बघा व्हॉल्टिप्रेटमधला आपण आज पाहणार आहोत तर पहा जे प्राण्यांचे वर्गीकरण आहे बघा ॲक्च्युली जे बायोलॉजी स्टडी करतात तर बघा प्राण्यांचे वर्गीकरण कसं केलं तर एक शॉर्टमध्ये आपण पाहू एक्झाम्पल म्हणून बघा उल्स बघा इथं रेड फॉक्स बघा तर याच वर्गीकरण करताना ह्या डायरेक्शनमध्ये करतात तर पहिल्यांदा काय असतं डोमेन असतं नंतर ते कोणत्या किंगडममध्ये मोडलं जातं फायलम कोणतं आहे क्लास कोणता आहे ऑर्डर कोणता आहे फॅमिली आहे जीनस आणि स्पेसिस हे तुम्हाला जे सम
जे प्राणी आहेत हे काय आहेत मल्टी सेल द्वारे आहेत म्हणजे यु कॅरेटिक अनेक सेल असणारे हे प्राणी आहेत त्याच्यामुळे यु कॅरेटिक्स म्हणतात त्यांना किंगडम कोणतं मी तुम्हाला सांगितलं किंगडमचे दोन प्रकार आहेत एक प्लॅन्ट आणि ॲनिमल तर किंगडमचा प्रकार दुसरा कोणता आहे ॲनिमेलिया आता फायलम कोणतं आहे बघा कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट तुम्हाला सांगितलं पाठीचा काना असणारे आणि नॉन म्हणजे ज्यांना पाठीचा काना नाही ते कॉर्डेटमध्ये यांना पाठीचा काना आहे तुम्हाला माहिती फ्रॉक्स जे कोल्ली वेले आहेत बघा यांना काय यांना काय पाठीचा काना आहे म्हणून याला कॉर्डेटमध्ये उदाहरण केलं आहे क्लासमध्ये जाती बघा यांच्या मॅमिलियामध्ये उदाहरण म्हणून सांगितलं आज आपण ॲनिलिडा पाहणार आहोत तर हे जे क्लास आहे ते मॅमिलिया नॉर्डर बिडर फॅमिली तुम्हाला समजा आपल्याला अपेक्षित नाही पण जे बायोलॉजी स्टडी करतात त्यांना हे महत्त्वपूर्ण ठरतं तर पहा आता आपल्या टॉपिकला सुरू करू ॲनिलिडा संघ संघ आणि लिडा सुद्धा म्हणते त्याला खंडित प्राणी म्हणतात खंडित म्हणजे कप्पे कप्प्याने हे केलेलं आहे बघा त्याला किंवा शेजारी बघा गांडुळाचं चित्र आहे हे काय आहे जे खंडित प्राण्यांचं चित्र आहे बघा याच्यामध्ये प्रमुख जे प्राणी आणि लिडामध्ये आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने पण सांगणार आहे तुम्हाला काय याच्या ध्यानात ठेवा आपल्या परीक्षा खालीपैकी कोणते प्राणी ही आणि लिडामध्ये मोडतात अशा पर्यायी खाली तीन चार प्राण्यांची नावं देतील त्यामधलं अबघत तुम्हाला माहिती राजेशवाल जसं इच्छातात त्या टाईपचं तुम्हाला ते खाली करायचं पण ध्यानात ठेवा प्रमुख प्राणी खंड म्हणलं का गांडूळ ध्यानात ठेवा अर्थवॉम सुद्धा म्हटलं जातं तर अर्थोम कचुआ हिंदीमध्ये म्हणतात त्याला प्रमुख प्राणी हे गांडूळ जळू आणि नेहरीस हे काय असतात उभयलिंगी व एकलिंगी असतात ध्यान ठेवा प्राणी हे प्राणी जे जमिनीवर किंवा पाण्यात स्वतंत्ररित्या राहतात शरीराभोवती एक पातळ उपचार मास्त म्हणजे एक कातड असतो शरीर हे पूर्णपणे मुलायम गोल आणि खंडीभूत असतं मुलायम म्हणजे पातळ असतं गोल असतं बघा तुम्ही जर गांडूळ बघितलं असून गोल असतं आणि खंडीभूत असतं एक कप्प्या कप्प्याने बनलेलं असतं शरीरावर काय असतं क्युटिकलचे आवरण असतं क्युटिकल तुम्हाला एक तर पातळ लेअर म्हणतो त्याला आपण त्वचेद्वारे याचे काय होतं श्वसन होते ध्यानात ठेवा त्वचेद्वारे या प्राण्यांचे श्वसन होते उत्सर्जन जिथून होते प्राण्यांचे बघा उत्सर्जन जे पाणी वगैरे घाम बिम निघतो त्याला उत्सर्जन होतात तर ते उत्सर्जन हे नेफ्रिडियामार्फत होते आपण किडनी बघा आपल्याकडे उत्सर्जनाचा मार्ग जसे आपल्या मानवीमध्ये तर ते यांच्यामध्ये जे असतात ते नेफ्रिडिया असतं या प्राण्यांमध्ये पचन संस्था वंश संस्था उत्सर्जन व जनन संस्था आढळते आता हे आपण महत्त्वपूर्ण याच्या बाहेर तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार नाही ही पण गॅरंटी देतो तुम्हाला मित्रांनो तर ॲनिलम ॲनिलिडामध्ये महत्त्वपूर्ण आपल्या प्राणी देण्यात टाळ लागतील गांडूळ जळू नेहरीस नंतर हे उभयलिंगी व एकलिंगी असतात यांच्या भावती क्युटिकलचे आवरण असते आणि उत्सर्जन जेथून होते त्याला नेफ्रिडिया म्हणतात जास्तीत जास्त आपल्याला क्वेश्चन विचारला आहे खालीपैकी कोणते प्राणी ॲनिलिडा मध्ये मरते एवढंच येते आपल्या एवढ्या डिपमध्ये विचारे नाही तर आपण प्रश्न दृष्टीने काय विचारतात तर आपण काही प्रश्न घेऊन आलो आहे बघा तर अपेक्षित प्रश्न संच बघा ॲनिलिडामध्ये काय तर नेफ्रिडिया हे उत्सर्जन अंग कोणत्या प्राणामध्ये आढळते बघा हा क्वेश्चन हमखाच विचारू शकतात किंवा बनतो क्वेश्चन तर गांडूळमध्ये नेफ्रिडिया हे उत्सर्जन अंग आढळतात किंवा जे ॲनिलिडा प्राणी आहेत बघा तर त्यांच्यामध्ये हे उत्सर्जन अंग आढळतं गांडुळामध्ये श्वसन कसं होतं हे तुझे मार्फत होते ध्यानात ठेवा गांडुळामध्ये प्रमुख उत्सर्जन जो पदार्थ आहे उत्सर्जन जे जास्त प्रमाणात त्यामधला एक पदार्थ म्हणजे युरिया ध्यानात ठेवा क्वेश्चन बनू शकतो तर ॲनिलिडा म्हणजे काय अर्थ काय होतं तर शरीराव जे खंड असणारे प्राणी आहेत त्यांना ॲनिलिडा सुद्धा म्हणतात ॲक्च्युली ॲन शरीराव खंडाव नाही तर त्यांचं जे राऊंड शेप असतो त्याला सुद्धा म्हणतात एक पातळ असणारे जे जे आपण ले लेअर म्हणतो स्किनचा तर ते जे पातळ एक खंडीकृत आहे असल्यानं ॲनिलिडा असं म्हणतात तर संघ ॲनिलिडामध्ये खालीपैकी कोणते प्राणी सॉरी खालीपैकी कोणते उदाहरणे आहेत तेव्हा का असं क्वेश्चन म्हणू शकतो खाली गांडोळ जळू निरीस कॉक्रोच वगैरे देतील तर कॉक्रोच काय अर्थपोडामध्ये बाकी जे सोडून येईल आळ गांडोळ जळू आणि निरीस हे काय आहेत संघ ॲनिलिडामध्ये मोडतात बघा गांडूळमध्ये किती हृदयाचे जोडे असतात हा क्वेश्चन बऱ्याच जणांना कन्फ्युजन होईल कारण चार जोड्या कसं काढू शकतात तर पण असतात बघा गांडूळमध्ये किती हृदयाचे जोडे असतात तर चार जोडे असतात तर आपण आज जे संघ आणि लिडा आहे बघा याच्याबद्दल संपूर्ण माहिती पाहिजे मित्रांनो ह्या व्हिडिओच्या बाहेर तुम्हाला काहीच पडणार नाही याची गॅरंटी मी देतो कारण खूप सोर्स वापरून आपण हे नोट्स चांगल्या काढलेले आहेत बघा तुम्हाला समजण्यासाठी केले ध्यान ठेवा नेफ लिडिया तुम्हाला ध्यानात ठेवा लागणार आहे नंतर प्राणी कोणते कोणते ध्यानात ठेवा लागेल यांची त्वचा कशी असते मुलायम गोल विचारणार नाही पण जास्त प्रमाणात खंडीभूत असते हे ध्यानात ठेवा आणि जे श्वसन होतं ते त्वचेमार्फत होते एवढं जरी ध्यानात ठेवलं तर आणि लिडा हा टॉपिक आपल्या परिषदेच्या दृष्टीने समजून आपल्याला काय ते कोणत्या फायलममध्ये मोडतं किंवा कोणती फॅमिली का क्लास कोणते हे आपल्याला जास्त प्रमाणात विचारणार नाही फक्त समजण्यासाठी मी तुम्हाला लिहिले एवढा जरी चार दे ठेवला तुम्ही हा पूर्ण समोर दिवस येतो बघा तर हे एवढं जरी ध्यान ठेवलं तरी आपलं परिषद दृष्टीने हा ट
तुम्हारा हा वीडियो कसा वाटला तो नक्की कमेंट करो संगा जो वीडियो आवला तो वीडियो लाइक करा अपने चैनल सब्सक्राइब करा थैंक यू